மேலும் காணொலிகளை காண தமிழ் விஷன் எச்டியை சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு கீழுள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்
நம்ம வந்து ஜிஞ்சரை வந்து ரொம்ப ஃபைன்லி சாப் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் வந்து இந்த பெரிய பெரிய ஜூலியன் ஸ்லைசஸாக கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் சரியில்லை அப்படி உங்கள் வீட்டில் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டாலே ஒரு அவர்ஷன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது டேஸ்ட்டே மாறிடுதுங்க அண்ட் நீங்கள் வந்து கடையில் வாங்குகிற ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணாதீங்க உங்களோட டெய்லி குக்கிங்க்கு அது யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இந்த டேஸ்ட் கண்டிப்பாக அதில் வராது ஓகே சரி அடுத்ததாக நம்ம வந்து குயிக்காக கார்லிக்கையும் பீல் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பேசிக்காக ஒரு இந்தியன் ரெசிபி வித் ட்விஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நாங்கள் இது சாப்பிட்ட ரெஸ்டாரண்ட்டும் அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஃபியூஷன் குசீன் ஸோ இது வந்து இந்தியனா ஸ்ரீலங்கனா கெனேடியனா அப்படின்லாம் கேட்டால் எனக்கு சொல்ல தெரியாது அண்ட் இந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து வீட்டில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவீங்க எனக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு ரெசிபி எடுத்து உங்கள் ட்விஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து போடுவீங்களா அந்த மாதிரி ரெசிபிஸ்லாம் வந்து எங்கள் கூட நீங்கள் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணோம் ஃபீட்பேக் செக்ஷனில் நீங்கள் எங்களுக்கு எழுதி போடலாம் இல்லை நீங்கள் எங்களுக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் வாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டுக்கு வருவோம் ஓகே அடுத்து தான் வந்து நம்ம இந்த டொமேட்டோஸை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் டொமேட்டோஸ் வந்து உங்களால் பிளெண்ட் பண்ண முடியும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து டொமேட்டோஸ் இருக்கிறதே தெரியாது அவ்வளோ ஒரு மேஷ்ட் டொமேட்டோஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ரெசிப்பியில் அண்ட் நானும் அந்த மாதிரி தான் சமைச்சு பார்த்துருக்கேன் எங்கள் வீட்லேயும் நாங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது அப்படி தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் கொஞ்சம் சின்ன சங் சங்ஸாக லைக் பைட் சைட் சங்ஸாக வந்து போட்டு பார்க்கலாம் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் பட் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் பிளெண்டர் வச்சுருந்தீங்க பிளெண்டர் வந்து ஹேண்டியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் வந்து டொமேட்டோஸை எவ்வளோ நேரம் குக் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ நேரம் நல்லது ஏன்னா அந்த பச்சை வாசனை அண்ட் அந்த டொமேட்டோவோட அந்த ஒரு டெக்ஸ்சரே வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் குக் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் வந்து அது நல்லா மேஷ் ஆகும் ஓகே சரி இதை வந்து நல்லா எவ்வளோ சின்னதாக நறுக்க முடியுமோ இவ்வளோ சின்னதாக நறுக்கிக்கோங்க அகேன் லைக் சார் நீங்கள் பிளண்டும் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்து தான் வந்து நம்ம என்ன குக் பண்ண போகிறோம்னு பார்க்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம கோக்னட் டீக்கா கறி சமைச்சிட்ருக்கோம் வாங்க சமைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் நம்ம வந்து தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்தாச்சு என்ன ப்ரிப்பரேஷன் அதுவும் பார்த்தாச்சு அடுத்ததாக குக்கிங் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒயிட் ஒரு நான் ஸ்டிக்காக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் ஒயிட் மவுத் பேனாக நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஈஸியாக குக் ஆகும் குயிக்காக குக் ஆகும் அண்ட் நான் வந்து இப்போது கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயில் உங்கள் வீட்டில் என்ன ஆயில் இருக்கோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் ஆயில் அண்ட் நீங்கள் வந்து பட்டரும் யூஸ் பண்ணலாம் கீ யூஸ் பண்ணலாம் இட்ஸ் ரியலி அப் டு யூ இன்றைக்கி நான் வெறும் ஆலிவ் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அண்டு இது நல்லா ஹீட் ஆக ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆனியன்ஸ் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியன்ஸை வந்து போட்டுக்கோங்க ஓகே சரி இது வந்து நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் குக் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு அமெச்சூர் குக்காக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கேட்பீங்க ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு குக்காக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் லைக் ஒரு நல்ல ப்ரௌன் கலர் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு ட்ரான்ஸ்லூசன் கலர் வந்தால் கூட ஓகே கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்பேரண்ட்டாக ஆனியன்ஸ் வந்து குக் ஆனால் கூட ஓகே நான் வந்து இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஒரு இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நான் குக் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் இதை வந்து ஒரு மேபி சிக்ஸ் டு செவன் மினிட்ஸ் குக் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இந்த டைமில் குக் ஆகிற டைமில் வந்து நீங்கள் சால்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குயிக்காக குக் ஆகும் அண்ட் அதில் இருக்கிற மாய்ச்சர் வந்து வெளியில் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்கள் வீட்டில் என்ன சால்ட் இருக்கோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது வந்து குக் ஆகிற டைமில் கூடவே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கார்லிக் போட்டுக்கலாம் இந்த ரெசிபியில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நல்லா பில்ட் பண்ணலாம் இந்த ஃப்ளேவர் பேலட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை உங்கள் வீட்டில் நிறைய மின் மிஞ்சி போன வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு
அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது வந்து குக் ஆகிற டைமில் கார்லிக் வந்து நல்லா அந்த ஸ்மெல்லு போகணும் இல்லைன்னா அந்த பச்சை வாசனை வரும் தயவு செஞ்சு கார்லிக் மட்டும் சோம்பேறித்தனம் பட்டு போதுங்க அப்படின்னு நீங்கள் வந்து அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் போடக்கூடாது கார்லிக் நல்லா குக் ஆகட்டும் மீன் வாயில் இந்த பொடியை பற்றி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த பொடி வந்து வெரி சிம்பிள்ங்க வீட்டில் இருக்கிற அத்தனை பொடி நான் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து டேர்மரிக் பவுடர் மஞ்சள் பொடி அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசில் ட்ரைட் பேசில் லீவ்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷும் இருக்குது பட் இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து நீங்கள் ட்ரைடு யூஸ் பண்ணால் போதும் அண்ட் வேறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து டிக்கா மசாலா இது கடையிலே கிடைக்குது பட் வீட்டில் நீங்கள் வந்து எல்லாம் லைக் சில்லி பவுடர் க்யூமின் பவுடர் ஜீரக பவுடர் கொரியாண்டர் பவுடர் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த டீக்கா மசாலா கிடச்சிரும் கரம் மசாலா இதெல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் வந்து ஒரு பொடியாக பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லைனா கடையில் ரொம்ப சிம்பிளாக டீக்கா மசாலா அப்படின்னு கேட்டாலே கிடைக்குது நீங்கள் அதை வாங்கி வச்சுக்கலாம் ஸோ அட் திஸ் பாயிண்ட் நான் வந்து நீங்கள் வந்து ஆனியன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பேரண்டாக ஆகிட்டு வருது மேலும் காணொலிகளை காண தமிழ் விஷன் எச்டியை சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு கீழுள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் At this point, நீங்க இத வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பொடியை வந்து போட்டுக்கலாம் இதுல ஏன் நான் இப்பவே இந்த பொடி போடுறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அகேன் பொடி நல்லா குக் ஆகும் அந்த பச்சை வாசனை இருக்காது அண்ட் நான் இப்போ தான் அந்த வேலையிலேருந்து வரேன் இந்த டைமில் வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் குக் பண்ணோம்னா ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரி நல்ல டேஸ்டியான ஈஸி சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு எவ்ரிடே குக்கிங் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் ஜாலியாக இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் வந்து ரசித்து சமைக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் கேட்டுக்கிறேன் நீங்கள் ரசித்து சமைச்சிங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் ரொம்ப ஹாப்பியாக சாப்பிடுவாங்க கரெக்டாக ஓகே இது வந்து குக் ஆகிட்டு இருக்கிற டைமில் நான் இன்னும் சில்லி பவுடர் போடலை சம் ஜஸ்கோ நான் பிச் சம் சில்லி பவுடர் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ணின எண்ணெயெல்லாம் வந்து நல்லா சோக் ஆகிடுச்சு இந்த ஆனியன்ஸ் அண்ட் கார்லிக் வந்து நல்லா சோக் ஆகிடுச்சு அண்ட் இந்த டைமில் ஏன் நம்ம பொடி போடுறோன்னா கார்லிக் அண்ட் ஆனியன்ஸில் வந்து அந்த பொடி நல்லா இறங்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அடுத்ததான் இந்த மிக்சரில் வந்து டொமேட்டோஸ் போட போகிறேன்னா ஒரு லார்ஜ் டொமேட்டோ நான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து சின்ன ரோமா டொமேட்டோஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது குக் ஆகிற டைமில் நான் குயிக்காக கொஞ்சம் பொட்டேட்டோஸ் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஆல்ரெடி நான் வந்து கொஞ்சம் மைக்ரோவேவில் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் இந்த பொட்டேட்டோஸை வந்து ஹீட் பண்ணேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்சம் நல்லா பாயில் ஆகிருக்கு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ரஃப்பாக சாப் பண்ணிட்டால் ஓகே ஏன்னா பொட்டேட்டோஸ் வந்து அசிஷியல் மேஷ் ஆகிடும் உங்களுக்கு வந்து பொட்டேட்டோஸ் குக் பண்ண டைம் இல்லைனா பரவாயில்ல நீங்கள் பொட்டேட்டோஸை ஸ்கிப் பண்ணலாம் லைக் ஐ சார் நீங்கள் வீட்டில் என்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கோ அதை நீங்க யூஸ் பண்ணலாங்க கிரீன் பூ கிரீன் பேப்பர்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஓகே ஸோ இது நல்லா குக் ஆகிற டைமில் வந்து நீங்கள் வீட்டில் கோகோனட் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃப்ரெஷ் கோகோனட் மில்க் எடுத்தீங்கன்னா நத்திங் லைக் இட் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் எனக்கு டைம் இல்லை இன்றைக்கி அண்ட் நான் இருக்கிற ஏரியாவில் வந்து ஃப்ரெஷ் டொமேட்டோஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நீங்கள் ஸ்கார்ப்ரோ மிஸ்ஸாக அந்த ஏரியாவில் இருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு ஆக்சஸ் பண்ணலாம் இந்த பொட்டேட்டோஸை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் மேஷ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா குக் ஆகும் ஓகே ஆ பார்க்கவே அப்படியே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இப்போவே நீங்கள் ஃபுல்லாகவே குக் பண்ணலாம் அண்ட் இட் ஸ்மெல் ஸோ டிவைன் நீங்கள் இப்போ வந்து மசாலாவை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வாட்டர்லாம் ட்ரெயின் ஆகி மாய்ச்சர்லாம் போய் சூப்பராக இருக்குது இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா கொஞ்சம் கோகோனட் மில்க்கை வந்து விட போகிறீங்க எனக்கு எக்ஸாக்டாக கோகோனட் மில்க் எங்கிட்ட இல்லை என் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இந்த கோகோனட் மில்க்கோடு கான்சன்ட்ரேட் தான் இருந்துச்சு ஸோ ஒரு ரெண்டு டாலப்ஸ் இதில் நீங்கள் விட்டுட்டீங்கன்னா இதுவே நல்லா கோகோனட் மில்க் சமமாக இருக்கும் ஓகே அண்ட் ஒரு சின்ன டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மாலாம் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஐயோ எங்கள் அம்மா இந்த எபிசோட் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் காரி துப்பு போகிறாங்க ஃபோன் பண்ணி ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்க்கு கோகோனட் மில்க் ஆல்மண்ட் மில்க் சோய் மில்க் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ்
ஒரு ரெசிபி நான் வந்து ட்ரை பண்ணும் போது ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அது நல்லா சிம்மர் பண்ண விட்டதுக்கப்புறம் நான் சாப்பிட்டு பார்த்தப்போ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸோ இப்போ இருக்கிற நீங்கள் மில்க் ஆகட்டும் கோகோனட் மில்க்லாம் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக தாராளமாக குக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த ரெசிப்பியும் அப்படி தான் யூ ஹாவ் டு குக் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நீங்கள் குக் பண்ணணும் கோகோனட் மில்க் விட்டதுக்கப்புறம் இந்த டாய் கறியெலாம் நீங்கள் சமைக்கும் போது அது அது வந்து ரொம்ப தின்னான கோகோனட் மில்க்னால நீங்கள் ரொம்ப நேரம் குக் பண்ண தேவையில்லை பட் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா திக்காக இருக்கிறதுனால அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் நீங்கள் வந்து சிம்மர் பண்ணி வைக்கலாம் நல்லா குக் பண்ணோங்க இது வந்து நீங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸில் குக் பண்ண வேண்டிய டிஷ் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சத்தியமாக கிடையாது அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு இதுக்கு வந்து நீங்கள் செலவு பண்ணணும் அண்ட் எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் ஸ்விம் ப சிம் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ நேரம் அது வந்து நல்லதாக இருக்கும் நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் பச்சை வாசனையெல்லாம் போய் அந்த பொடி வாசனெல்லாம் போய் நல்லாயிருக்கும் ஓகே இது வந்து இன்னும் ஐ கேன் குக் இட் ஃபார் அனதர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அஞ்சு நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் இது ரெடி ஆகிடும் சரி இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணியாச்சு அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா திக்காக அந்த வாட்டர் கன்சிஸ்டன்சியாக இல்லாமல் மாய்ச்சர்லாம் நல்லா எவாப்ரேட் ஆகி அழகாக திக்காக கறி வந்தாச்சு அடுத்து தான் நம்ம வந்து பிளேட் பண்ணி இது வந்து என்ன தொட்டுகை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஃப்ளாட் பிரெட் ரொட்டி இருக்குது அதை நான் ரெடிமேடாகவே கடையில் வாங்கியிருக்கேன் பட் உங்கள் வீட்டில் ரைஸ் இருக்குது இல்லை ரொட்டி இருக்குது சப்பாத்தி இருக்குது பரோட்டா இருக்குது எதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே லெட்ஸ் கோ கோகனட் டீக்கா கறி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் எவ்வளோ தண்ணி விட்டுருந்தேன் எவ்வளோ கோகனட் மில்க் விட்டுருந்தோம் அதெல்லாம் வந்து இவாப்ரேட் ஆகி நல்லா சோக் ஆகி கொஞ்சம் திக்கான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இறக்கிடலாம் அண்ட் இப்போ வந்து நான் பயங்கர பசியில் இருக்கேன் அதனால் குயிக்காக ப்ளேட் பண்ணிவிட்டு ஓகே இது நீங்கள் வந்து லைக் எஸ் சார் இந்த ஃப்ளாட் பிரெட் வந்து நீங்கள் கடையில் வாங்கிக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு லெபனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டில் உட்காந்து சாப்பிட்ற ஃபீல் வரும் அதனால் நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அண்ட் எனக்கு தெரியுங்க எல்லாரும் வேலைக்கு போகிறோம் எல்லாரும் பிஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த பிஸி ஸ்கெட்யூலில் வந்து ஐ வில் நெவர் ஐ ஹாவ் டைம் டு மேக் தீஸ் அட் ஹோம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கடையிலே வாங்கிக்கலாம் அண்ட் இதை டோஸ்ட் பண்ணனா டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்கள் டோஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் நான் இன்றைக்கி டோஸ்ட் பண்ணலை ஸோ வித்தவுட் டோஸ்டிங் ஐ ஆம் கோயிங் டு சர்வ் டுடே இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரையாங்குலாக கட் பண்ணி சர்வ் பண்ணலாம் அண்ட் திஸ் இஸ் அ கிரேட் டிஷ் ஃபார் பார்ட்டிஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்பர்டைஸராக சர்வ் பண்ணலாம் இல்லை மெயின் டிஷ்ஷாக நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் பட் பார்ட்டிஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி டிப் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் கடையில் வாங்குகிற டிப்பு வந்து போர் அடிச்சிருச்சு இல்லை வந்து நிறைய எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வந்து பார்ட்டிஸ்க்கு வந்து வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு ஈஸியான மசாலா இல்லை கறி நீங்கள் வந்து பண்ணி ஆப்பிடைஸ்டாக சர்வ் பண்ணலாம் அண்ட் லைக் ஐ சார் யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் ரைஸ் நீங்கள் வந்து புலாவ் ரைஸ்க்காக இருக்கட்டும் பிரியாணிக்காக இருக்கட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி ரோட்டி புலாவ் வேற என்ன தோசை கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இட்லி தோசைக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் என்று கூறி ஓகே இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி எங்களுக்கு நீங்கள் ஃபீட்பேக் இந்த வீடியோக்கு கீழே நீங்கள் எழுதலாம் இல்லைனா நீங்கள் எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லலாம் அண்ட் இஃப் யூ லைக் டு பார்ட்டிசிபேட் எனக்கும் இந்த ஷோவில் வாங்க சமைக்கலாம்ல சமைச்சு எல்லாருக்கும் காமிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்கள் நாங்கள் அடுத்த நாளே உங்கள் கிச்சனில் வந்து நிற்போம் என்று கூறி திஸ் இஸ் திவ்யா சைனிங் ஆஃப் ஸ்டே ஹெல்த்தி ஸ்டே ஹாப்பி அண்ட் ஸ்டே ஸ்மைலிங் வாங்க சமைக்கலாம் நிகழ்ச்சி பார்த்